హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ షిఫ్ట్ త్రీ చూస్తున్నాం ఇంతకుముందుకు నేను చాలా పేపర్ డిస్కస్ చేశాను బట్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే మనకి ఏమడుతుంటాం టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ అయితే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అడుగుతుం టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ అంటే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ రాసుకోవచ్చు నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ త్రీ పెడితే ఎంత త్రీ త్రీ సార్ నైన్ అంటే ముల్ల ముల్ల తొమ్మిది ప్లస్ రెండు ఎంత తొమ్మిది ప్లస్ రెండు ఎంత పదకొండు లెవెన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ క్లాక్స్ ఆర్ డిజైన్ టు అలామ్ ఇన్ ఎవ్రీ అవర్ టూ అవర్స్ అండ్ త్రీ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ దే ఆల్ అలామ్ టుగెదర్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ దెన్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ దే నెక్స్ట్ అలామ్ టుగెదర్ అంటుండు అంటే మూడు గడియార అలట వాటిని ఎట్లా తయారు చేశారంటే ఒకటి గంటకి ఒకటి రెండు గంటలకి ఒకటి మూడు గంటలకి అలారం మోగేటట్టు చేసేట అయితే అవన్నీ కలిసి మూడు గంటల ముందు అలారం మోగినట్టయితే తర్వాత ఎన్ని గంటలకి అవి కలిసి మూగుతాయి అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఓకే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మూడు మూడు క్లాక్స్ ఇచ్చింది కదా ఒకటి ప్రతి గంటకి ఒకటి రెండు గంటలకి ఒకటి మూడు గంటలకి అన్నాడు అంటే అవన్నీ మూడు ఎప్పుడు కలిసి మోతాయి అంటే వాటి ఎల్సీఎం అనమాట లీస్ట్ కమాండ్ మల్టిపుల్ అంటే ఆ మూడిటితో డివైడ్ అయ్యే టైంకే కదా మళ్ళీ మోగేది సో ఆ మూడిటితో డివైడ్ అయ్యే ఎంత వన్కి టూకి త్రీకి ఎల్సీఎం సింపుల్గా ఇవి రెండు కో ప్రేమ్ కాబట్టి సిక్స్ అవర్స్ అనేది వాటి ఎల్సీఎం అవుతుంది చూడగానే చెప్పొచ్చు అయితే అలామ్ టుగెదర్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ మూడు గంటల ముందు ఆల్రెడీ మోగినాయి అంటే తర్వాత ఆరు గంటల తర్వాత మోగాలంటే ఎంత ప్లస్ త్రీ అవర్స్ కదా మూడు గంటల ముందు మోగినాయి అంటే త్రీ సిక్స్ అవర్స్లో మోతాయి అంటే ఇంకెంత ఉంది త్రీ అవర్స్ ఇంకా త్రీ అవర్స్లో మోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ బై కోరామాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇన్ థౌజండ్ టన్స్ అంట థౌజండ్ టన్స్ మనకి ఇక్కడ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఓకే చూద్దాం దీని మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి చూసుకోండి దీని మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నాడు యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ కదా ఈ ఇయర్కి ఇయర్కి యావరేజ్ అంటే మిడిల్ నెంబరే కదా సో నలభైకి అరవైకి మధ్యలో ఉన్నది యావరేజ్ అయితే ఎంత ఉంటుంది యాభై యాభై అనేది మనల్ని అడుగుతుండు ఈ యావరేజ్ అనేది కింద ఇచ్చిన ఆటల్లో వేటికి ఈక్వల్ ఉంది అంటుండు ఫస్ట్ ఆప్షన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్కి యాభై డెబ్బై ఐదు అంటే యాభై కంటే ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు మిడిల్లో ఉండాలి కదా సో సెకండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ అంటే అరవై ఐదు యాభై ఇది కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ వచ్చినా ఓకే నైన్టీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీకి మధ్యలో ఫిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్సే లేదు సో ఇది కూడా కాదు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ వన్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంత సమ్ బై టూనే కదా యావరేజ్ అంటే హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది కాబట్టి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటుండు అంటే కింద ఇచ్చిన ఆటలలో ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే వేటికి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ మ్యాక్సిమం అంటుండు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ వన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఫైవ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత ఐదు పదిహేనులో డెబ్బై ఐదు వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎంత టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ వన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంప్లీట్ చేస్తే ఎంత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది బేస్ ఎంత ఫిఫ్టీ ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంప్లీట్ అయ్యారు ఇరవై ఐదు రెండుల యాభై వన్ బై టూ అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నైన్టీన్
సిక్స్టీ ఫైవ్ అయినా కాదు ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు నాల వంద యాభై ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు వందల ఇరవై ఓకే టూ ట్వంటీ మన ఆన్సర్ లేదు అంటే డైరెక్ట్గా మీరు టూ ట్వంటీ పెట్టచ్చు ఎందుకంటే ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే లెవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ కూడా లెవెన్ మల్టిపుల్ ఉండాలి కాబట్టి అలాగే పెట్టచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ దట్ మస్ట్ బీ సబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ టు గెట్ ఏ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ బై ఏ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏమడుతుందంటే తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి ఏ చిన్న నెంబర్ని తీసేస్తే ఆ నెంబర్ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది అన్నాడు ఓకే ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఓకే ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు మనం ఏం రాసుకో ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు దీని తర్వాత టూ జీరోస్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది కూడా ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది కదా ఓకే ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇంటూ టూ ఏం వస్తుంది పదహారు వందల నలభై ఎనిమిది పదహారు వందల నలభై ఎనిమిది కూడా ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది ఈ ఎనిమిది వేల దీన్ని దీన్ని యాడ్ చేసినా కూడా ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది ఓకే ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నేను ఏం చేస్తున్నంటే దీనికి ఇంకో సున్నా పెట్టుకున్నా కానీ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది సో దీనికి యాడ్ చేస్తున్నా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ తొమ్మిది వేల తొంభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగుకి నియర్ బై ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు మల్టిపుల్ వచ్చేటట్టు చేసుకుంటాను అంతే నేను చేయట్లేదు జీరో ఇది ఎయిట్ నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఆరు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై అంతా తొంభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు అన్నాడు కానీ లీస్ట్ నెంబర్ మస్ట్ బీ సబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ అన్నాడు అంటే ఇదే పెద్ద తొంభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు పెద్దగా ఉండాలంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇందులోకి ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు తీసేసిన ఇది మళ్ళీ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుతో డివైడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా టేబుల్ మనం చేస్తున్నట్టు దాంట్లో యాడ్ చేయడం కానీ సప్రాక్ట్ చేయడంగానే ఉంటుంది సో దీనివల్ల మీకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు పది ఇట్ల నుంచి నాలుగు పోతే ఆరు తొమ్మిది ఇట్ల పదిహేడు ఇట్ల నుంచి రెండు పోతే ఎంత సారీ ఎనిమిది కదా ఏడు ఇట్ల నుంచి రెండు పోతే ఐదు ఎనిమిది ఇట్ల నుంచి రెండు పోతే సున్నా నైన్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ కదా సో అంత నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ మనకి దీంట్లోంచి దీ చేసి వచ్చేదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంతే కదా వాడు అడిగేది అదే ఎంత లీస్ట్ నెంబర్ సబ్స్ట్రాక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేది అదే సో నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ పోత సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది కానీ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్లోంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసేసి అదే కదా మన ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పద్నాలుగు ఇట్ల నుంచి ఆరు పోతే ఎనిమిది సో యూనిట్ డిజిట్ ఎయిట్ ఏది ఉంటే అదే మన ఆన్సర్ ఇట్లా డైరెక్ట్ పెట్టేయచ్చు ఆప్షన్ బి లేదు అంటే పూర్తిగా చేద్దాం పన్నెండు ఇట్ల నుంచి ఐదు పోతే ఏడు నాలుగు ఇటికి నాలుగు నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ పెన్స్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పెన్సిల్స్ వర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ రేస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ పెన్సిల్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో దెన్ క్యాల్కులేట్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ పెన్ ఏమడుతుందంటే ఇరవై పెన్నులు నలభై ఆరు పెన్సిళ్ళు మొత్తం రెండు అన్నిటిని కలిపి రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు కొండంట అంటే ఒక పెన్సిల్ యావరేజ్ ప్రైస్ యావరేజ్గా రెండున్నర రూపాయలు అయితే అయినా పెన్ను యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ కనుక్కోమంటాను ఓకే ట్వంటీ నేను పెన్ది సంథింగ్ ఉంది అనుకుందాం ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఒక్కొక్కటి రెండున్నర గుండట యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే అంటే మొత్తం రెండు వందల ముప్పై ఐదు రావాలి రెండు వందల ముప్పై ఐదు రావాలంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇది ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీన్ని డబుల్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది మనకి దానికి యాడ్ చేస్తే డబుల్ ఎంత నలభై ఆరులో డబుల్ తొంభై రెండా నలభై ఆరులో సగం ఎంత ఇరవై మూడేగా ఇవి రెండు యాడ్ చేసి ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినట్టుగా సో యాడ్ చేయంటే ఎంత నూట పదిహేను వస్తుంది నూట పదిహేను అంటే దీనికి నూట పదిహేను అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది టోటల్ రెండు వందల ముప్పై ఐదు రావాలంటే నూట పది రెండు ఇది ఎంత ఉంటుంది ఐదు ఐదు పోయింది కాబట్టి సున్నా మూడు ఇట్లా చొక్క తీసేసి ఎంత రెండు రెండు లో చేస్తే నూట ఇరవై ఇది మొత్తం నూట ఇరవై రావాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ఇంటూ సిక్స్ ఉంటేనే వచ్చేది సో పెన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఓకే అంటే మామూలుగా దీన్ని ఎక్స్ అనుకోడు కూడా చేయొచ్చు కానీ ఇట్లా చేస్తే ఏంటంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ
the value of 0.0000729 divided by 0 0.0000027 ఒకసారి చూడండి ఇవన్నీ ఈక్వల్ గా నేను అనుకో మనం కొట్టేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ లెక్క పెట్టేద్దాం 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇవి ఎనిమిది ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇవి ఎనిమిది ఎనిమిది ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డెసిమల్స్ ఏ పోతాయి సో 27 27 లా 729 27 27 729 కాబట్టి 27 మన ఆన్సర్ ఓకే డెసిమల్స్ అన్ని పోయినే కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ a b 1 4 b c 1 8 అండ్ a దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c అంటే ఏ బై బి వన్ బై ఫోర్ బి బై సి వన్ బై ఎయిట్ అయితే ఏ అనేది రెండు అయితే సి వాల్యూ కనుకోమంటున్నాను ఏ అనేది రెండు అంటే టూ బై బీ సిక్ వన్ బై ఫోర్ అన్నట్టు కదా అంటే బి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఈ ఎయిట్ ఎయిట్ బై సి సిక్వల్ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ అన్నట్టు కదా సో సి ఎంత వస్తుంది క్రాస్ మార్క్లో వేసి ఇది ఇటు ఇటు సిక్స్టీ ఫోర్ సి వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ జీరో ఈ టేబుల్ మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని చెప్పాను నేర్చుకోండి కాస్ జీరో వాల్యూ వన్ ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ వన్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అండి మనం ఎక్స్ వేర్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ ప్లస్ టెన్ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిటీన్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ రాస్తే ఏది ఎయిటీన్ డివైడ్ చేస్తే అది మన ఆన్సర్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఫోర్ సో ఇది డివైడ్ చేయదు కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు ఎక్స్ ప్లేస్ ఫైవ్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఇది సిక్స్ వస్తుంది ఇది డివైడ్ చేస్తుంది వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ ఇవి రెండు డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కింద కూడా చెక్ చేయండి వన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఇది కూడా కాదు వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎయిటీన్ చేసి డివైడ్ చేయదు కాబట్టి ఇది కాదు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గితేష్ టు కే లోన్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ వాస్ ఫోర్ థర్టీ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ క్యాల్కులేట్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ సో ప్రిన్సిపల్ని క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ప్రిన్సిపల్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైనా సరే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు భయపడకండి ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ ఈజీగా ఉండే ఆప్షనే ఉంటుంది సో ఈజీగా ఉండే ఆప్షన్ చెక్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మేము ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ చాలా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి టూ థౌసండ్ చెక్ చేద్దాం టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కదా ఫస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత టూ థౌసండ్ టెన్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేద్దాం ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టూ టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎంత అవుతుంది టూ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టూ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది టూ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇందులో సగం ఇందులో సగం ఎంత ఎంత వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితేనా వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ సేమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టూ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిగతా మర్చిపోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇందులో సగం అవుతుంది ఇందులో సగం అంటే టూ థర్టీ వన్లో సగం ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది టూ థర్టీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది అంతేనా టూ థర్టీ సారీ వన్ ఫిఫ్టీ రాదు తక్కువ వస్తుంది టూ థర్టీ వన్ అంటే వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ యాడ్ యాడ్ చేసి ఏమో సార్ టూ థర్టీ వన్కి వన్ వన్ ఫైవ్ టూ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి వన్ వన్ ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి మనం వన్ వన్ ఫైవ్ యాడ్ చేసి ఏమి వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వచ
ఏ ఏ షేర్ కనుక్కుంటున్నాం ఎప్పుడైనా సరే మనం షేర్స్ ఎప్పుడైనా సరే వాటి ఎఫిషియన్సీ రేషియోలు ఇస్తాం ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ అంటే వాళ్ళ సామర్థ్యం పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలంటే నాలుగు ఐదు ఆరు కెల్సియం తీసుకోవాలి ఎంత ఈ రెండింటి కెల్సియం అరవై వస్తుందా అరవై వస్తుంది ఈ రెండింటి కెల్సియం అరవై అంటే ఆరు పదులు అరవై ఐదు పన్నెండు నాలుగు పదిహేను అరవై సో ఇది ఏ బి సి ఏ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది పదిహేను బి ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది పన్నెండు సి ఎఫిషియన్సీ ఎంత అన్నట్టు పది ఇప్పుడు వీళ్ళు మొత్తం ఎఫిషియన్సీ రేషియోలో మనం డివైడ్ చేయాలన్నమాట పదిహేను పన్నెండు ఎంత ఇరవై ఏడు ప్లస్ పది ఎంత వచ్చింది ముప్పై ఏడ అంతేనా ముప్పై ఏడు అనేది ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు అయితే ఎంత అంటుంది ఏది కనుక్కుంటుంది కదా పదిహేను ఎంత సో ఇది సగానికి కొంచెం తక్కువ ఉంది కదా అట్లా వద్దులే కానీ ఓకే ముప్పై ఏడు రెండ్ల ముప్పై ఏడు రెండ్ల ఎంత డెబ్బై నాలుగ ముప్పై ఏడు ఒకటి ముప్పై ఏడు ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ పదిహేను రెండ్ల ముప్పై పదిహేను ఒకటి పదిహేను ఎంత మూడు వందల పదిహేను ఓకే ఇంటూ ట్వంటీ వన్ చేసి ఇది వస్తుంది కదా మూడు వందల పదిహేను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ షాప్ కీపర్ పర్చేస్ ఈ పెన్ డ్రైవ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ థౌజండ్ ఎట్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ హీ స్పెండ్ రేస్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ సోల్డ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్యాకేజింగ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ థౌజండ్ క్యాల్కులేట్ ద గెయిన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఒక షాప్ కీపర్ అంటే ఒక పెన్ డ్రైవ్ని వెయ్యి రూపాయలకు కొని రెండు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్లు రెండు వర్ష డిస్కౌంట్లు పది శాతం పదిహేను శాతం పొంది అనమాట తర్వాత దాని మీద ప్యాకేజింగ్ మీద ముప్పై రూపాయలు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మిండు అయినా అతనికి వచ్చిన లాభం అనుకోమంటాడు సో సక్సెస్ డిస్కౌంట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు కదా ఫస్ట్ ఎంత ఉంది వెయ్యి రూపాయలకు కొన్నాడు ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంతకు వస్తుంది మైనస్ హండ్రెడే కదా సో నైన్ హండ్రెడ్ ఇందులో మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత పోతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోతుందా వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోతే ఇంకెంత మిగులుతుంది ఏడు వందల ఏడు వందల అరవై ఐదు మిగులుతుంది అంతేనా ఏడు వందల అరవై ఐదు ఇది ఇప్పుడు ఏడు వందల అరవై ఐదు ఏమైతే ఆయన కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది అంతే కదా రెండు డిస్కౌంట్ తర్వాత కొన్నాడు కాబట్టి ఏడు వందల అరవై ఐదుకి ప్లస్ ముప్పై ఐదు క్యా ప్యాకేజింగ్ ఖర్చు పెట్టింది సో ఈయన టోటల్ కాస్ట్ ప్రజెంట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఎనిమిది వందలకు కొని వెయ్యి రూపాయలకి అమ్మింది అన్నట్టు ఎంత లాభం వచ్చింది రెండు వందలు ఎప్పుడైనా సరే లాభ శాతం అది ఏం మీద చూస్తాం కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద అంటే కొన్న వెలు అయింది ఎంత రెండు వందలు బై ఎనిమిది వందలు ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డివిజబుల్ బై సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అనగా ఫస్ట్ అనగానే లా ఆప్షన్లో స్మాలెస్ట్ చూసుకుందాం ఇరవై నాలుగు చూసుకుంది ఇరవై నాలుగు ఆరుతో అవుతుంది ఎనిమిదితో అవుతుంది పన్నెండుతో అవుతుంది పదహారుతో కాదు కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు నలభై ఎనిమిది ఉంది ఆరుతో అవుతుంది ఎనిమిదితో అవుతుంది పన్నెండుతో అవుతుంది పదహారుతో అవుతుంది కాబట్టి స్మాలెస్ట్ అన్నది కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగ్యులర్ ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఏ రోప్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే ఇది ఇది ఒక నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవు గల ఒక తాడు అనుకుంటే దీన్ని సరౌండ్ దీని చుట్టూ చేయబడిన టోటల్ ఇది ఎంత ఉంటుంది టోటల్ ఇది ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట సరౌండింగ్ ఇది సో ఇట్లా ఉన్న రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ అంటే దీర్ఘ చతురస్రాకారం ఉంటే దాని మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా అంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా రెక్టాంగిల్లో మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా ఓన్లీ స్క్వైర్కి మాత్రం ఉంటుంది స్క్వైర్ కూడా రెక్టాంగిలే సో మనం ఏమంటుండ్రు ఇండైరెక్ట్గా స్క్వేర్ ఏరియా కనుక్కోమంటాను కానీ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం మాత్రం పెరిమీటర్ మాత్రం రెక్టాంగిల్ తెచ్చిండు సో టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బీ ఇచ్చిండు అన్నట్టు పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత ఇది ఎల్ బీ అయితే చుట్టుకొలత ఉంటుంది ఇది కూడా ఎల్ అయితే ఇది కూడా బీ అవుతుంది సో ఇది ఎంత ఇచ్చిండు నాలుగు వందల మీటర్లు ఇచ్చిండు నాలుగు వందల మీటర్లు అంటే ఎల్ ప్లస్ బీ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఇది స్క్వేర్ కావాలంటే ఎల్ బీ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇది హండ్రెడ్ ఉండాలి ఇది హండ్రెడ్ ఉండాలి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎల్ ఇంటూ బీఏ కదా మనకు అనుకోమన్నది ఎల్ ఇంటూ బీఏ అవుతుంది టెన్ థౌసండ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే
टेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल एंड राघव आर वन टेन किलोमीटर सपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे स्टार्टेड हॉर्स राइडिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर फॉर आवर एंड ट्वेंटी फोर किलोमीटर आवर आफ्टर हाउ मेनी हवर्स ऑफ राइडिंग विल दे बी ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी टू किलोमीटर्स अंटू राहुल राघव राहुल राहुल राघव अने इधर नूट पद कि दूर टोटल इकडन इकड़क डिस्टेंस नूट पद कि अच्छे टूवर्ड्स अंत आजिट डैरे वस्तु ईन ट्वेंटी किलोमीटर फर् अवर् स्पीड तो वस्तु ईन ट्वेंटी फोर किवर् स्पीड तो आईना एम एंत टाइम की वाल मध्य दूर इरवे रे कि उठद अंत राहुल इकड़को समटाइम की राघव इकड़को सो वालिदर मध्य दूर इरवे रे कि वालिदर कल एंत ट्रावल आलरे नूट पद ट्रावल इंकंत ट्रावल एन भाई एम ट्रावल कदा अंतना एन भाई एम ट्रावल नूट टोटल नूट पद इन किमीटर वाल मध्य डिस्टेंस वालिदर कल एन भाई एम ट्रावल आपोजिट डैरे वस्तु वार रिटट्व स्पीड रे प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर एंत फार्थ फोर किमीटर फर् अवर् स्पीड तो वो सो मन टाइम का डिस्टेंस बै स्पीड डिस्टेंस बै रिटट्व स्पीड नलब रे नाग रेन एन भाई सो टू अवर्स मैं आस ओके अर्थम का बोलते नहीं आलरे टाइम अं डिस्टन का अल रिट्ट स्पीड वाट का चुपानी चूँ ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ए मैन बैस टेन आरेंजेस फर् थ्री रूपी एंड से एट फर् थ्री क्या हिज गेन पर्सेंट ओके व्यक्ति अट पद आरेंज मूड रूपये को अंड एन आरेंज मूड रूपये कम क्या हिज गेन पर्सेंट इलांट नेकेंटे पर्संटेज अड़कन मन एंतना दिन वाल्यू पेद उबी नीन कास्ट प्रईज की सैलींग प्रेज की रेसियो दी अंत एना मूड पद रूपये को दाने त्री बै टेन को कदा सो मल्ल मूड एन रूपये कम दा त्री बै टेन को कदा कास्ट प्रईज की दाने से प्रेज़ की रेसियो दी इपू इं इंक्रीज पर्सेज मैं रेसियो दूल चेंज अव का बट्टी नीट दी थ्री थ्री कैंसल इतनी इटू टेन एट इज टेन अंत एन को पद कम कास्ट से प्रेज सो लाभ रूल एन लाभ बै को अंत कदा टू बै एट इंटू हड्रेड अंत रेल अंत ट्वी फाइव पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इज अवर आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेस आफ् ए पर्सन इंक्रीज बै फिफ्टी थौज फर् एव्री मंथ इन फिब्रवरी अं मारच अं प्रति फिब्रवरी ने प्रति मारच ने इंक्रीज एंत याबाई वेल पे इफ् हिज एक्सपेस इन जानवरी वाज फिफ्टी थौज क्या हिज ऐवरेज एक्सपेचर फ्रम जानवरी टू मारच जनवरी नीचे मारच वरकू सगट खर्च ओके जानवरी मूल याबाई वेल कदा सो नीन वेल रास्क याबाई वर को फिब्रवरी एम फिब्रवरी मारच ने याबाई वेल बेत याबाई की याबाई वेल बेत वेल मारच ने मल्ल याबाई मारच याबाई पेड़ का नूट याबाई इध नीन वेल्ल को एक्सट्रा थ्री जीरो काम दी लेकिन इंटू थौज इंटू थौज काम दी ओके इवन ऐडी वीट ऐवरेज कम क्या ऐवरेज क्या ऐवरेज एक्सपेचर अंत वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी अंत टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड थ्री हंड्रेड ऐवरेज अंत राष्ट्र मत राष्ट्र संख्या इंटू हंड्रेड इक नीन थौज वैसे का मूड जीरो मूड जीरो सो फस्ट आपशन इज अवर आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन रवि रोहन एंड राजेश एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन टेन ट्व अं फिफ्टीन डेज रेस्पेक्टिवली इन हाउ मेनी डेज कैन वर्क बी कंप्लीटेड इफ फा थ्री वर्क टूगेदर ओके जाग्रत गम अंदर पदहेन रोजल बै थ्री अंत मुगर कल अड़ा मूड पदहे अंत मन आंसर फै का फै कं तक उ सो फै का एट का मन आंसर खचिता फै कं तक उ ओके रे आपशन उबी चाहिए अर्थम कावाले इंत टाइम एंड वर्क चपाने टाइम एंड वर्क चूँ अब का अर्थम ओके फस्ट टेन टेन ट्वे फिफ्टीन की एलसीएम दूसक ईजी उ मैं क्या ईजी उबी ट्वेलव फिफ्टीन की एलसीएम एंत सिक्ट अरवे कदा पदहे ना अरवे पन्े अरवे पदार अरवे ओके ओके इन मुगर अटू क्या सिक्सटी बै मुगर अंत इन वन डे आर यून टोटल अरवे अच्छे इन वन डे ऐद यून टोटल अरवे यून इन वन डे ना मुगर कल आर ना पद पदे यून वन डे अंत मुगर कल पदहे यूनिट एन रोजल फोर डेस्ट फोर डेस्ट इज अवर आंसर ओके 
four days okay next question in an examination student gets an average 76 marks the total marks for five subjects is 500 his marks in four subjects are mentioned calculate the marks obtained by the students in mathematics marked as x in the table below and the x plus lona raval amata motta average anta debbay ar mark lanta naal subject lo aithe naal subject ichina aitha subject maths lo anukunnan so nene em anukuntunna ante dinni debbay ar anukuntunnani debbay ar endukante average anukuntna tarvata average ante common ga meaning endante equal distribution ante anni tini mana average chesina appudu debbay ar vastundi ante anni tini daggara oka debbay ar lump sum unnattu so dinni ni etta distribute chestano chudandi ok sari dintlo debbay ar kante enni ekku unnai 11 ekku unnai so dintlo debbay ar kante enni ekku unnai 7 ekku unnai dintlo debbay ar kante enni ekku unnai 2 ekku unnai dintlo debbay ar kante enta takku unnai 19 takku unnai so ivenni unnai total ga 20 na 7 2 9 plus 11 ah ivi 20 unnai plus value 20 unnai minus value 19 unnai ante vidni equal cheyalante minus value 19 unnai ante inko minus value unte ee plus tone ni equal chese ante equal ga distribute ayinatte ga so ikkada minus und anukunna so x plus enta untadi 75 75 is our answer meeku oka vela idi ardham galedu ani anukunte inko method video cheptanu kani idi nerchukondi equal ga distribute cheyadu average lo ila aithe meer chudagana answer cheyachu anamadi okay next question sorry ide question malli explain chesa ఏమంటుండు మొత్తం ఐదు సబ్జెక్టులలో ద టోటల్ మార్క్స్ అన్నారు కదా టోటల్ మార్క్స్ ఎంత ఇచ్చిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన టోటల్ మార్క్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ టోటల్ మార్క్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే వాటి యావరేజ్ ఎంత ఉంటుంది లేదు అంటే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిటీ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ టోటలే ఇచ్చింది కదా ఎగ్జామినేషన్ స్టూడెంట్ గెట్స్ అండ్ యావరేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఓకే యావరేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఇవన్నీ వచ్చినాయి టోటల్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ బై ఫైవ్ ఎంత ఇచ్చిండు సెవెంటీ సిక్స్ ఇదేగా వాడు ఇచ్చింది మన ఎక్స్గా అనుకోమంటుండు ఓకే ఎక్స్ వీటిని యాడ్ చేయండి ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ త్రీ ఎనభై ఎనభై నూట అరవై ప్లస్ ఏడు మూడు పది నూట డెబ్బై అంతేనా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇది డె నూట డెబ్బై వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంది డెబ్బై ఎనిమిది ప్లస్ యాభై ఏడు ఏడు ఐదు అంతా నూట ఇరవై నూట ఇరవై ప్లస్ ఎనిమిది ఏడు పదిహేను నూట ఇరవై ప్లస్ పదిహేను నూట ముప్పై ఐదు నూట డెబ్బై ప్లస్ ముప్పై అంతా రెండు వందలు రెండు వందల ఐదు ప్లస్ వంద మూడు వందల ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ ఈజ్ కోల్ సెవెన్ సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ పంపిస్ అయితే ఇంటూ అవుతుంది ఐదేళ్ళ ముప్పై ఐదు ఐదారుల ముప్పై మూడు వందల యాభై ప్లస్ ముప్పై మూడు వందల ఎనభై అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మూడు వందల ఎనభై మైనస్ మూడు వందల ఐదు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ అండ్ గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటున్నాను సో నేను ఏమనుకుంటున్నా కాస్ట్ ప్రైజ్ని హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నా నాకు గెయిన్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ప్రాబ్లంలో వన్ ట్వంటీని దేనికి ఈక్వల్గా ఇచ్చిండు సెవెంటీ టూ ఇచ్చింది కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే నేను ఏం కనుక్కోవాలి హండ్రెడ్ కనుక్కుంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కున్నట్టే కదా సో వన్ ట్వంటీ అనేది సెవెంటీ వన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ పన్నెండు ఆరుల డెబ్బై రెండు పదహారుల అరవై సో సిక్స్టీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఈజ్ ఆఫ్ వచ్చి మనల్ని ఫ్రాక్షన్ కానీ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఈజ్ బై ఆఫ్ రాసుకోవాలని అంటున్నాను ఈజ్ బై ఆఫ్ అంటే ఈజ్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ సెకండ్స్లో ఇచ్చింది కదా ఇది టూ అవర్స్ అంటే దీన్ని సెకండ్స్లో మారుస్తే ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ సెకండ్స్ పన్నెండు ఐదుల అరవై ఆరు రెండుల పన్నెండు ఐదుల అరవై కదా సో వన్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ వన్ ఈజ్ టెన్ ఇయర్స్ అండ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ టూ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అంటే మనం దీన్ని కామన్ ఎట్లా కనుకున్నాం అంటే ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ రాసిన మొత్తం ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై టోటల్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ చేస్తాను టూ హండ్రెడ్ దీన్ని రాసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇరవై ఐదు పన్నెండు అంటే ఇరవై ఐదు పాదుల రెండు వందల యాభై ప్లస్ ఇరవై ఐదు రెండుల యాభై కాబట్టి రెండు వందల యాభై ప్లస్ యాభై అంతా మూడు వందలు బై నలభై ఐదు నేను నేను రాసుకోవచ్చు ఐదు వందలు బై ఐదు వందలు బై నలభై ఐదు అంటే ఐదు తొమ్మిది నల
నేను ఈ ట్వంటీ కదా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నారు వీటి వీళ్ళ మధ్య రేషియో తీసుకుంటాను నేను ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై సో ఇవి పార్ట్స్గా తీసుకొని ఫోర్ పార్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత ఉంది టెన్ కదా సో ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్న యావరేజ్ ఎంత ఉంది ఇంటూ ట్వెల్వ్ కదా సో అదే స్టూడెంట్ ప్లేస్లో ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను సో ఇట్లయితే నా క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నాలుగు పదులు నలభై ప్లస్ పన్నెండు ఐదు అరవై ఎంత వంద నాలుగు ప్లస్ ఐదు తొమ్మిది సో లెవెన్ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంటేజ్ సంథింగ్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ ఫోర్ వెన్ త్రీ ఈ సబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద నెంబర్ ద రేషియో బికమ్స్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ సో సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ కనుకోండి అంటే త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియో అంటే ఇవి త్రీ ఎక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఎక్స్ సమ్ మల్టిపుల్ ఉన్నట్టే కదా రేషియో అంటే వీటి సమ్ ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ వీటి సమ్ సెవెన్ ఎక్స్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ సెవెన్ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలిగా సో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ సెవెన్తో డివైడ్ అయ్యేది ట్వంటీ వన్ ఇది అవర్ ఆన్సర్ ఓకే లేదు అంటే దీన్నే కొంచెం దీన్నే కొంచెం మనం చేయాలంటే ఇది ఎంత వచ్చింది త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ కదా ఏమైంది అందులో నుంచి త్రీ తీసేసినప్పుడు టూ ఇస్ టు త్రీ అయింది కదా సో ఎంత తీసేసారు త్రీ తీసేసారు మైనస్ త్రీ కదా సో ఈ పార్ట్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ పార్ట్ ఇక్కడైనా వన్ పార్ట్ తగ్గింది ఇక్కడైనా వన్ పార్ట్ తగ్గింది అంటే వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత త్రీ అన్నట్టు టోటల్ కనుక మన కాబట్టి ఎంత ఉన్నది మూడు నాలుగు సెవెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాల్కులేట్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఇఫ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేస్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఈ రిసీవ్డ్ ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ అయినం ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అని అడిగారు సో ఇందాక కూడా నేను సేమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ చెప్పాను సేమ్ అంతే ఈజీగా ఉన్న ఆప్షన్ మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి అది తీసుకుందాం ఏమన్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ అయినం ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అన్నాడు టూ ఇయర్స్ అనగా ఫస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది అందులో సగం ట్వంటీ అవుతుంది ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది ఫోర్ ట్వంటీ మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీకు అందరు తెలిసే అని అనుకుంటున్నా ఫోర్ ట్వంటీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ ట్వంటీలో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫార్టీ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అందులో సగం ట్వంటీ వన్ ఇంక్రీస్ అయింది సో ఎంత అయింది సారీ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా మనకి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఈజీగా ఉన్న ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈజీగా ఆప్షన్ చెక్ చేసి పెట్టుకోండి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోండి ఓకే టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్ ఇఫ్ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ బై ఫార్టీ వన్ దెన్ కాస్ టీటా ఈజ్ చాలామంది ట్రిగనామెట్రీలో వీక్ ఉంటారు కానీ నేర్చుకోండి చాలా ఈజీ ట్రిగనామెట్రీ అంతా ఈజీ వేరే ఉండదు సైన్ టీటా అనేది ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ బై ఫార్టీ వన్ అంటే ఎప్పుడైనా ట్రిగనామెట్రీలో మనం దేనితో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చేస్తాం ఇది టీటా అనుకో ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది సో సైన్ టీటా ఎంత ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే సైన్ టీటా ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్స్ అంటే ఇది ఫార్టీ అవుతుంది ఇది ఫార్టీ వన్ అవుతుంది మీకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాంబినేషన్లో నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ కూడా ఇదో కాంబినేషన్ అనమాట నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ లేదా కార్టీటా కార్టీటా వాల్యూ ఏంటిది అడ్జస్ట్మెంట్ బై ఆపోజిట్ కదా కార్టీ మనం నేర్చుకుంటున్నాం అడ్జస్ట్మెంట్ బై ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఆల్రెడీ మనకు ఫార్టీ తెలుసు అంటే డినామినేటర్లో ఫార్టీ ఏది ఉంటే అదే మన ఆన్సర్ తెలుసు సో ఆప్షన్ బిలో ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి అది మన ఆన్సర్ డైరెక్ట్ పెట్టేయచ్చు లేదు అంటే నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ కాంబినేషన్ మనకు మీకు తెలిస్తే చెప్పండి ఈ కాంబినేషన్స్ నేర్చుకోండి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక దాంట్లో చెప్పాను చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి